欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：二零二四上半年角色热度榜单更新，王一博获得第一名，算实至名归吗？各位读者。提到2024年上半年播出的电视剧，你会想到哪部呢？近日，官方发出2024年上半年角色热度榜单，角色热度越高，证明剧的热度越高。让大家感到惊喜的是，王一博竟成功登顶。各位读者，你们认为这算是实至名归吗？第十名，方协文。《玫瑰的故事》绝对是一部热播剧，在这部剧中，林更新饰演方协文，这个角色算是进入角色圈的角色，因为他是黄一梅的前夫，并且和黄一梅有一个孩子。在追剧的时候，方协文将观众们气得牙痒痒，但大家又骂不过。最让大家没想到的是，方协文竟成为新的旅游宣传大使。以这种方式出圈，确实是意想不到了。第九名，沈晋珍。在《追风者》中，李沁饰演女主沈晋珍。这部剧的剧情确实让很多观众感到意外，因为大结局还没播出，主角色却去世了。虽然很多观众不满意这样的设计，但还是表示理解的，因为在当时，并不是所有人的人生都是完美的。正因为有他们的牺牲，才有现在的安稳。第八名，岳奇，奇今朝是《仙剑六》这部剧播出的时候，碰巧遇到《仙剑四》，所以网友直接将这两部剧进行对比。在这部剧中，虞书欣饰演女主岳奇，她的表现还是不错的，因为岳奇也是可爱型女主，这是虞书欣的舒适圈。第七名。杨采薇，《花间令》刚播出的时候，热度和关注度上升非常快，但这部剧却是因为配角出圈的。在这部剧中，鞠婧祎饰演的杨采薇是女主角。随着剧情更新，网友们却将鞠婧祎饰演的杨采薇和郑和惠子饰演的杨采薇放在一起进行对比。但不管怎么说，这部剧的热度是非常不错的。第六名，黄莹子，在《要九九爱》中，杨子饰演大大咧咧、敢爱敢恨的黄莹子，搭档人气小生范丞丞。这部剧的利益是非常好的，他让九零后通过一部剧去照见自己的影子。每个人的青春都是有遗憾的，虽然遗憾很多，但依旧要有向前看的勇气和力量，以及珍惜身边陪伴自己的人。第五名，行止。林更新接雨奉行的时候，很多网友是反对的，因为他们认为林更新不符合行止的形象。可是这部剧播出后，很多网友再次被林更新吸引。果然，九亿少女的梦称呼不是白来的。这个角色能排在第五名，绝对获得观众们的认可。第四名，黄一梅。看到黄一梅的热度排在第四名的时候，很多网友都觉得有些低了。《玫瑰的故事》播出时，观众们纷纷表示，如果这个角色不是刘亦菲饰演，相信会遭到大家的吐槽。但我们要知道，黄一梅本身就是一朵绽放的玫瑰，她会活出自己的人生。第三名，沈丽，与奉行刚官宣定档的时候。相关话题就连续登上热搜，网友们非常期待这部剧。主要的原因就是这部剧的主演是赵丽颖。这部剧播出后，各项成绩都异常亮眼，再次证明赵丽颖的扛剧能力。但这部剧过后，赵丽颖应该不会再接古偶剧了，因为她正在转型。第二名，麦承欢。《承欢记》是2024年杨紫播出的第二部电视剧，这部剧取得的成绩要比《要九九爱》更好。在这部剧中，
。杨子饰演的麦成欢是一位独立女性，通过她的成长。我们可以思考当代母女该如何相处。从整体上看，这部剧绝对是一部高质量电视剧。第一名，魏若来。看到王一博饰演的魏若来登顶，很多网友都感到十分意外，因为这部剧引起的争议非常大。特别是白玉兰奖公布最佳男主角入围名单之后，因为王阳入围，大男主王一博却没有。这样的情况出现后，王一博的粉丝变得十分被动，遭到多家粉丝的围攻。魏若来成为2024年上半年角色热度榜单第一名，这样的成绩绝对证明王一博饰演的魏若来获得观众们的认可，未来可期。各位读者，看到2024年上半年角色热度榜单后，你们最喜欢角色入选了吗？谦逊之光，王一博的演绎征程与时代启示。在当今这个快速更迭、星光璀璨的娱乐圈中，能够脱颖而出并赢得广泛认可的艺人，不仅要具备出众的外貌与才华，更重要的是要有一颗不断追求进步的心和始终如一的谦逊态度。自出道以来，王一博便以舞者身份为人所知。其舞蹈实力毋庸置疑，然而他并未满足于此，而是勇于挑战自我，跨界影视圈，成为了一名演员。面对全新的领域，王一博展现出了超乎寻常的学习能力和敬业精神。他深知演技并非一蹴而就，而是需要时间与经验的累积。于是。我们看到他在每一部作品中都不遗余力的投入，王一博的每一次亮相都能让人感受到他演技上的进步与蜕变，这背后是他无数次的练习与对角色的深刻理解。在演艺事业上，王一博不仅赢得了观众的喜爱，更是用实力证明了自己的商业价值。无论是大银幕还是小屏幕。他参与的作品往往能吸引大量观众，成为票房与收视的保证。这不仅仅是依靠他个人的影响力，更多的是因为他对角色的精准把握和影片整体质量的贡献。王一博深知，好的作品才是艺人最坚实的后盾，因此他总是慎重选择剧本，力求每次出演都能给观众带来惊喜。这种对作品负责的态度，让他在业界内外赢得了极高的口碑。在镁光灯下，王一博始终保持着一颗谦逊之心。面对荣誉与赞美，他没有骄傲自满，而是更加低调的投入到下一个项目中，用行动证明自己的价值。在公开场合，他总是礼貌待人，尊重前辈，关爱粉丝。这些细节之处展现了他良好的人格魅力。此外，王一博还积极参与公益活动，用自己的影响力传递正能量，帮助那些需要帮助的人。这不仅体现了他的善良，也让更多人看到了作为公众人物的社会责任感。在这个快餐文化盛行的时代，像王一博这样的艺人显得尤为珍贵。他不仅代表了年轻一代的活力与潜力，更是一种回归艺术本真、重视内涵与品质的象征。王一博的成功激励着更多的年轻人勇于追梦，同时也提醒着整个演艺界：只有不断提高自身素质，保持谦逊和善良，才能真正赢得观众的长久喜爱与尊敬。在未来的日子里，我们有理由相信。王一博会继续以他的才华、努力和美好品质，在演艺界和文艺界绽放更加耀眼的光芒，成为连接过去与未来、传统与创新的桥梁。王一博的故事是一个关于成长、坚持与回馈的美好范例。在这个充满变数的行业中，他用自己的实际行动诠释了偶像的真正含义。不仅是舞台上的光鲜亮丽，更是生活中的一份责任，一份担当。
，演艺界、文艺界的确需要更多像王一博这样的艺人。他们不仅能够扛起票房，赢得口碑，更能够以自身的正能量影响社会，推动整个行业的正向发展。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。